。四大爷一句话，竟让安小鸟成为尺度担当，背后原因细思极恐。作为《甄嬛传》最强力事业批，安陵容可谓是把升职加薪的职业思想刻在了骨子里。别人为了胖菊的宠爱下药的下药，堕胎的堕胎，都形成一条完整的产业链了。等到了鸟姐这里，不管是吸鸡丸还是修修香，只要能增强胖菊的体验感。副作用什么的都是洒洒水了。安陵容也是凭借超强的业务能力，包揽最长二十七天的专宠，一段时间可是盛宠尤渥，甚至让同组的瓜六都忍不住背刺，毁了他的纯元嗓，足以证明小鸟的能力在别人眼里绝对能构成威胁。但是就是这种程度的皇恩，也会让安小鸟时刻感到不安。起因竟是因为胖菊说过的一句话：“龙儿静默千顺，来礼一人也。”这话听起来文绉绉的，但是可不是什么好词儿。胖菊是在暗喻小鸟像汉成帝时期的赵飞燕，床子功夫极妙，不仅任由甄嬛把玲珑的封号改成梨，在原著中就连名字都从安陵容改成了安梨容。而玲珑出身不高，没有娘家人帮衬，在深宫之中一步一个鸟印走到现在，又受早年间自己七分钟无理由退货的阴影困扰，又怎么会允许自己重新回到那个任人宰割的时候呢？于是他忍气吞声，还向皇后的剁了么小分。对，递交了自己的 offer。虽然安陵容福地做小，尽力讨好，很受胖菊喜爱，但是他到死都没想到，作为胖菊的至尊 MP 三，自己竟然也是纯元替身。原著里也提到过，安陵容嗓子倒了之后，向纯元感冒的声音，好好好，这个世界就是一个巨大的纯元，四大爷真的是任何时候都能找到纯元皇后的各种代餐。现在想来，安小鸟这调调，要是放在渣渣龙身上，至少能挣个贵妃回来，看看人令妃，不就是靠着唱跳搞事业，妥妥的成功范本吗？而在四大爷这儿就不怎么管用了。胖菊喜好梅姐姐那种端庄才气，渣龙喜好肤浅花瓶，安小鸟真是生不逢时。反诈代师安陵容为何没有发现手下宝娟是奸细，背后居然另有原因。要说宝娟，那绝对是《甄嬛传》里一个传奇般的人物。作为安小鸟的人生导师兼职场反 PUA 高手，玲珑后期的黑化有多一半的手笔都是出自宝娟，别人都是主子教导奴婢，等到了安玲珑这里就不一样了，娟子就占了主导地位，不仅身体力行的培养着小鸟的一言一行，更是把敌进我退、敌助我扰、敌疲我打、敌退我追的十六字游击战方针运用的淋漓尽致。在安玲珑不受宠的时候，直接就是每天一个祸宠小妙招，别人都是认真宫斗的，只有宝娟在玩养成系游戏。而娟子的任务很简单，就是在小鸟爆发的时候做好安抚。作为皇后的眼线之一，宝娟这样怎么不算给皇后筛选后备人才呢？所以安陵容也就不负众望的，在她的指导下，逐步开始黑化了。可小鸟作为后宫中的江户川柯南，到处发现真相，甚至在皇后的只言片语中发现了“皇后杀了皇后”这等惊天大瓜，怎么就是没发现自己的宫斗导师宝娟其实是宜修的人呢？这也跟玲珑的性格有关。安小鸟刚开始选秀就差点落选，是靠着命边的花和抹了蜜的嘴，这才得以力挽狂澜。从刚开始，他就很容易相信宝娟，更别说玲珑刚开始被夏冬春刁难，也是宝娟出手相助，高明。的人会有那种雏鸟情节，更别说当时孤苦无依的安小鸟了。在他眼里，不说和宝娟相依为命，那也是差不多了。此时鸟宫里除了娟子一个适合宫龄的员工，剩下的就是十四五岁的童工。不指望宝娟，还能指望谁呢？可以说宝娟是占尽了天时地利，那么菊青的出现就应了人和这一条件。是的，就算宝娟行事再缜密，那也有遗漏的时候。这个时候就需要一个合适的人选来背这个黑锅，也是皇后为了更。好的挑拨安陵容和甄嬛战队的关系，甄嬛给安陵容分配的丫鬟菊青就顺理成章的成了挡箭牌。正巧那几天小鸟和甄嬛受辱回来，玲容开始天天扎嬛嬛的小人，还吩咐宝娟别动自己的床铺，这不就正好把锅甩在老实本分的菊青身上，也顺便泼了甄嬛一身脏水。只能说宝娟这个人太厉害了，作为一开始就分配的眼线，她绝对是宜修那边的王牌选手。这一手反向 PUA， 再加上他不停的引导，真不怪安小鸟发现不了他的真实身份。别被宜修骗了，纯元故一幕后黑手竟是安陵容。没想到纯元故一事件，皇后只是执行者，安陵容才是幕后真凶。华妃失事，年羹尧倒台。胖菊开始重用甄嬛和他爹甄远道，这一下可就给宜修刺激精神了。刚走了个华妃，这下又要崛起个甄嬛，这可如何是好？于是为了试探胖菊心意，皇后就提议要不要给后宫尽位分。不提还好，一提就算是把胖菊馋虫给勾出来了。
。当时安陵容也在场，也沾了甄嬛晋升的光，蹭了个安品。但是小鸟并没有满足。安陵容深知背靠大树好乘凉的这个道理，也知道跟对领导有肉吃，所以他就天天黏着甄嬛。为了让胖菊多看两眼自己，于是他更是特地在门口等着皇上和甄嬛起床。碰巧就听见胖菊的那句：“婉婉，今晚朕还来。”这一下，安小鸟的雷达算是响了。心细如发的玲容也是发现了一个巨大的秘密，又把这个发现当笑话一样讲给皇后听。宜修这一听，正愁不知道怎么扳倒甄嬛，这不正好瞌睡就有人递枕头吗？状况外的甄嬛还笑得一脸甜蜜，殊不知自己早就陷入了一个巨大的圈套里。皇后随即就说：“嬛嬛的风飞疾福已经差不多 OK 了，等整理好了就能送去碎玉轩。”为了让甄嬛更加丝滑的下台，宜修还做了双重保险，让瓜六的。父亲去弹劾甄远道收集违规诗集，而胖菊的疑心病可是很重的，让他起疑心，那简直是易如反掌。反观甄嬛这里，也是如皇后所愿，穿上了纯元的裤衣，这还不是一般的裤衣，是纯元当时穿着见胖菊的第一面，可谓是白月光 buff 直接叠满，对胖菊来说是意义非凡，可想而知，那效果是杠杠的。而这件衣服带来的效果，也是没有让宜修失望，成功给甄嬛带来了个里外夹击，成功推她下台。可想而知，安小鸟在皇后面前提起胖菊的嘴瓢，才让宜修顺利赢了甄嬛。小鸟也成功做了宜修背后的操刀鬼，推翻了甄嬛的势力。事后事了拂衣去，深藏功与名。